আজকে আমরা করব দেখো কষে দেখি না ক্লাস নাইনে কষে দেখি চোদ্দোর শেষের দিকের অঙ্কগুলো যার পর্যন্ত আমাদের আগের ভিডিও তো হয়ে গেছে এবার পাঁচ থেকে করছি দেখো পাঁচ সেমি বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করতে বলেছে একটি বর্গক্ষেত্র ওই বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করতে তাহলে প্রথমে বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করব তারপরে ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটা সামান্তরিক অঙ্কন করব বোঝা গেল তাহলে দেখো সাইডে প্রথমে আমি একটা পাঁচ সেমি বাহু এখানে নিয়েছি কারণ বর্গক্ষেত্রটার বাহু পাঁচ সেমি তাহলে পাঁচ সেমির থেকে বড় একটা সরল লেখা এঁকে নিলাম এবার এর থেকে আমি পাঁচ সেমি কেটে নেব বর্গক্ষেত্র যেহেতু এখানে নব্বই ডিগ্রি হবে এবার এখান থেকেও আমি পাঁচ সেমি কেটে নেব এই আর এখান থেকে বসে এই এই হয়ে গেল বর্গক্ষেত্র এইবার বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজ কি করে আঁকবো কর্ণ আঁকলাম কর্ণের সমান্তর আর সরল দেখে আঁকতে হবে কোন আঁকলাম সেই কোণের সমান করে এখানে কোন আঁকলাম এই তারপরে এখান থেকে বসালাম এই মাপটা নিলাম এখান থেকে বসিয়ে এই মাপে সমান করে কাটলাম এই এই হয়ে গেল এর কোনো নির্দিষ্ট নাম দেয়া নেই তাহলে এ समाधिखंडित करते बसि ओपर काटल ईते बसिए काटल डी बिंदु थे এইটার সমান্তরাল সরল রেখা আঁকতে হবে তো দেখো এইটা তো এরই তো সমান্তরাল সরল রেখা আঁকাই আছে কারণ এটার সঙ্গে তো এটা সমান্তরাল তো সেটাকেই একটু বাড়িয়ে দিই কারণ এডি আরটা তো হলোই আলাদা করে আর সমান্তরাল আঁকার দরকার নেই এবার এইখান থেকে এইটাকে টানতে হবে তাহলে দেখো এইখানটা ছেদ করেছে এটার নাম দিলাম এফ এটা একটু দেখে নেবে যে সি সিডি সরল লেখা বরাবর হচ্ছে না সরে যাচ্ছে আর মাপটা একটু সরে যেতেও পারে যদি সিডি সরল লেখা বরাবর হয় তাহলে সি বিন্দুটাই নেবে আমার একটু সাইডে সরে ওটাকে হচ্ছে এফ বিন্দু তাহলে এফ বিন্দুতে আমি একটা আর এখানে তো 
সমান্তরাল সরল রেখাটা আছে এবার এই বিন্দুতে ষাট ডিগ্রি কোন আঁকছি मापटा नहीं जी थे बसिए कटे नब नाम दिल देखो चित्र एक पाचमी बाहु विशिष्ट बर्ग क्षेत्र अंकन जार समान क्षेत्र फल विशिष्ट समान हल इी এবার পরেরটা দেখো ছ নম্বর ছয় সেমি বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করি এবং বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করি তো এইটা তিন নম্বর যেটা আগে আমার ভিডিওতে করেছিলাম তিন নম্বর অঙ্কের মতো সেমি তো এটা দেখাচ্ছি না নতুন করে এটা তোমরা করতে পারবে এবার দেখো সাত নম্বরটা আমি শেষে দেখাচ্ছি আট নম্বর দেখো বলেছে এ বি সি ডি ই একটি পঞ্চভুজ অঙ্কন করো এবং তার সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার একটি শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে সি তাহলে দেখো একটি একটা যে কোনো পঞ্চভুজ আমি এঁকে নেব মোটামুটি সুষম দেখতে হয় এরকম একটা আঁকবো যেহেতু করে মাপ দেয় নির্দিষ্ট সুতরাং এই একটা পঞ্চভুজ এঁকে নিলাম ঠিক আছে এটা এ এটা বি সরি এটা বি এটা হচ্ছে সি এটা ডি এটা হচ্ছে ই বলো এবার এটাকে শীর্ষ বিন্দু করে এবার এখান থেকে এটাকে একটা কর্ণ আঁকবো আর সি থেকে ই যে একটা কর্ণ আঁকবো তাহলে সি থেকে ই এই কর্ণ समान जुड़े देव एक এখান থেকে এই সেই মাপটা নিয়ে এখান থেকে এই এবার এখান থেকে নিলাম এই কোনের মাপ নিয়ে এখান থেকে এই এবার এখান থেকে এটাকে জুড়ে দিতে হবে এই 
এই এবার সি থেকে এই কর্নার গুলোকে আমাকে জুড়ে দিতে হবে এই আর এদিকেও একটা কর্নার জুড়ে দিতে হবে এটার নাম দিলাম এফ এটা নাম দিলাম জি তাহলে সি জি এফ এইটা হচ্ছে আমার উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ বোঝা গেল তাহলে এটা আগে লিখে নি তাহলে দেখো চিত্রে পঞ্চভুজ এ বি সি ডি ই এর সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজ সি জি এফ অঙ্কন করা হলো যার একটি শীর্ষবিন্দু সি যার একটি শীর্ষবিন্দু সি বোঝা গেল ছবি তো এবার দেখো সাত নম্বর অঙ্কটা আমি করব তো এখানে কি বলেছে একটা চতুর্ভুজ এ বি সি ডি অঙ্কন করো যার এ বি বাহুর ওপরে এ ডি ও বি সি হচ্ছে লম্ব এ বি পাঁচ সেমি এ ডি সাত সেমি আর বি সি হচ্ছে চার সেমি এর সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার একটি কোন তিরিশ ডিগ্রি তাহলে দেখো প্রথমে আমি সাইডে তিনটে বাহু যেরকম মাপ দিয়েছিল সেরকম এঁকে নিয়েছি এবার নিচে একটা দাগ আছে এ বি থেকে একটু বড় হয় যেটা সেই হিসাবে আমি আঁকছি এবার এইটার মধ্যে থেকে আমি এ বি কেটে নেব बिंदुते लम्ब आकते बिंदुते लम्ब आकते बिंदुते नब्बे डिग्री आकते देखने बसाल बस एडि काटल बस बीसी काटल তাহলে এবার এটা থেকে জুড়ে দিই তাহলে এটা হচ্ছে ডি এটা হচ্ছে সি এবার এর সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটা ত্রিভুজ আমায় অঙ্কন করতে হবে যেরকম নিয়ম কর্ণ করে দিই এবার কর্ণের সমান্তর সরল লেখা আঁকবো একান্তর কোন সমান করেও আঁকতে পারো আর না হলে এমনিও আঁকতে পারো এই এই এবার কোনের মাপটা নিলাম এই মাপটা আবার এখান থেকে বসাবো 
বসিয়ে এখানটার সঙ্গে জুড়ে দেব তারপরে এইটার সাথে এইটা জুড়ব এ ডি ই হলো একটা ত্রিভুজ এবার বলেছে একটা ত্রিভুজ আঁকতে যার কোন হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে আমরা জানি যে কোন ত্রিভুজ যদি একই সমান্তরাল যুগল এবং একই ভূমির মধ্যে অবস্থিত হয় তাদের ক্ষেত্রফল সমান হবে তাহলে এইটা হচ্ছে ভূমি এ ই এই ভূমির মধ্যে একটা ত্রিভুজ আঁকতে হবে যার একটা কোন হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এখানে আমাকে একটা তিরিশ ডিগ্রি কোন আঁকতে হবে তো এই কোনটা তো ষাট ডিগ্রি তাহলে এইটাকে সমদ্দিখণ্ডিত করে নি মানে এইটুকু তো ষাটই এইটু এটাকে সমদ্দিখণ্ডিত করলেই হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই পুরোটার মাপ এখান থেকে বসিয়ে এই আবার এখান থেকে বসিয়ে এই এবার এটাকে টানলেই এটা তিরিশ ডিগ্রি হয়ে যাবে बसिए আর এখান থেকে এই ডি এর মাপটা নিলাম এই যদি মনে করে একান্ত কোন সমান করে আঁকবে সেটাও করতে পারো অসুবিধার কোনো ব্যাপার নেই এবার এই যে যেখানে ছেদ করেছে এইটার সাথে আমি এইটাকে যোগ করে দেবো এটা হচ্ছে এফ তাহলে এ ই এফ এই একই ভূমি আর একই সমান্তরাল যুগল ডি এফ এর মধ্যে অবস্থিত তার মানে আমার যে নির্ণয় ত্রিভুষটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এ ই এফ এইটা বোঝা গেল তাহলে এবার তাহলে লিখে নিই তাহলে দেখো চিত্র এবি সি চতুর্ভুজ অঙ্কন করা হয়েছে যার এবি হচ্ছে পাঁচ সেমি এডি হচ্ছে সাত সেমি আর বিসি হচ্ছে চার হ্যাঁ এডি আর বিসি এবির ওপর লম্ব এবি সিডির সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ত্রিভুজ এ ই এফ অঙ্কন করা হলো যার একটি কোন হচ্ছে তিরিশ বোঝা গেল তাহলে এই হচ্ছে অঙ্কনটা 